చాలా బాగున్నానో మీరు ఎలా ఉన్నారో నాతో షేర్ చేసుకోండి ఇవాళ మన వీడియోలో హెయిర్ గ్రోత్ అవ్వడానికి అసలు పర్ఫెక్ట్గా హెయిర్ ఆయిలింగ్ ఎలా చేసుకోవాలో నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను నా హెయిర్కి ఎంత ఆయిల్ సరిపోతుందో ఒక బౌల్లో తీసుకున్నాను తర్వాత నేను దాన్ని డబల్ బాయిలర్ మెథడ్లో హీట్ చేస్తున్నాను అనమాట డబల్ బాయిలర్ మెథడ్ అంటే ఏం లేదండి పొయ్యి మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకుని వాటర్ పోసుకుని అందులో మనం వేసుకున్న బౌల్ ఉంది కదా నువ్వు ఆయిల్ వేసుకున్న బౌల్ ఉంది కదా దాన్ని పెట్టడం అనమాట ఎంత హీట్ కావాలో అంత హీట్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను వీడియోలో నా హెయిర్ని చిక్కులు లేకుండా దువ్వేసుకుంటున్నాను అనమాట ఎందుకంటే ఆయిల్ రాసిన తర్వాత ఎలాగో హెయిర్ లో లాస్ అవుతుంది మళ్ళీ చిక్కు తీసుకుంటే కొంచెం తక్కువ అవుతుంది అందుకనే ముందే చిక్కు తీసేసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా హెయిర్ని టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకుని అక్కడ ఆయిల్ రాసుకుంటున్నాను పక్కన చిన్న చిన్న ఆయిల్ అనేవి తీసుకుని రాసుకుంటున్నాను పర్ఫెక్ట్ హెయిర్ ఆయిల్ అసలు పర్ఫెక్ట్గా మనకి మన హెయిర్కి ఆయిలింగ్ అనేది ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను అనమాట మీకు ఈ వీడియోలో కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే చేతిలో వేసేసుకుని తలకి నూనె రాసుకోవడమే కదా అని చెప్పి ఓ రాసేసుకుంటారు అసలు అలా చేయకూడదండి మనం అప్లై చేసే విధానాన్ని బట్టి కూడా మన హెయిర్ గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది అనమాట నేను ఫస్ట్ స్కాల్ప్కి అప్లై చేసేసుకున్నాను తర్వాత ఇలా మసాజ్ అనేది చేసుకుంటున్నాను మీరు వీడియోలో చూడండి తర్వాత నేను ఇంకా హెయిర్ అనేది ఫ్రంట్కి వేసేసుకున్నాను కింద భాగాన్ని కూడా నేను హెయిర్ అనేది నా నా హెయిర్ అనేది ఎదురుకు వేసేసుకుని ఆయిల్ అనేది అప్లై చేసేసుకుంటున్నాను చేసి చక్కగా ఇలా మసాజ్ చేసుకోండి మెయిన్ ఇదేనండి స్టెప్ ఇలా మసాజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా అయ్యి మనకి హెయిర్ గ్రోత్ అనేది బాగుంటుంది యాక్చువల్గా నా హెయిర్ అనేది ఇంకా లాంగ్ ఉండేది మనకు అసలే కొంచెం ఫ్యాషన్ ఎక్కువ కదా స్టెప్ కట్ అని లేయర్ కట్ అని అన్ని కట్లు చేయించుకున్నాను దానివల్ల ఏమైంది హెయిర్ మొత్తం ఊడింది అనమాట ఇంకా అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యాను ఇవన్నీ మనకు సెట్ అవ్వు హెయిర్ పెంచుకోవడమే బెటర్ అనేసి ఇంకా నేను అప్పుడు ఏం చేశానంటే ఇంకా హోమ్ మేడ్గానే హెయిర్ ఆయిల్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుని ఇంకా నేను ఎంత బిజీగా ఉన్నా సరే హెయిర్ ఆయిలింగ్ మాత్రం ఈ స్టెప్స్ మాత్రం అస్సలు మిస్ అవ్వనండి తర్వాత నేను అంతా రాసేసుకున్నాను పైన అంతా ఇంకా ఎడ్జస్ట్లో ఏం చేస్తున్నానంటే మన ఆయిల్ బౌల్ ఉంది కదా అందులో నేను ఈ ఎడ్జస్ట్ అన్నీ ముంచేస్తానండి ముంచేసి దానికి బాగా మసాజ్ చేస్తాను అనమాట ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి స్ప్లిట్ ఎండ్స్ కూడా ఉండవండి ఇది ఒక మంచి చిట్కా మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి మీకు కావాలంటే హోమ్ మేడ్ హెయిర్ ఆయిల్ కూడా కావాలంటే నేను వీడియో చేసి చూపిస్తాను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో అడగచ్చు తర్వాత ఇంకా నేను ఆయిల్ అనేది మిడిల్లో కూడా అప్లై చేసేస్తున్నాను ఎప్పుడూ మనం ఆయిల్ అనేది ఎడ్జస్ట్లోనే స్కాల్పి స్కాల్ప్కి కాకుండా మిడిల్స్లో కూడా వాడాలండి అదే అప్లై చేయాలి అప్పుడైతేనే హెయిర్ అంతా బాగుంటుంది హెల్దీగా బాగా మసాజ్ చేసుకోండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అన్న మసాజ్ చేసుకోండి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగుంటుంది అనమాట అలాగే మనం తినే ఫుడ్ని బట్టి కూడా హెయిర్ గ్రోత్ అనేది ఉంటుందండి ఓన్లీ ఆయిల్ అప్లై చేసేస్తే సరిపోదు హెల్దీ ఫుడ్ ఫ్రూట్స్ కూడా విటమిన్ సి ఉన్న ఐటమ్స్ కూడా మీరు ఎక్కువ తినండి హెయిర్ చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది ఇలా అప్లై చేసేసుకుని మంచిగా మసాజ్ చేసుకోండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మీకు చక్కగా ఎవరైనా చేసే వాళ్ళు ఉన్నా సరే చేయించుకోండి చాలా రిలాక్స్గా ఉంటుంది రీఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఇక్కడ నేను వీడియోలో చూపించాలి కాబట్టి నేను చేసుకుంటున్నాను లేదంటే మా అమ్మగారు నాకు రాస్తారనమాట నూనె చక్కగా మసాజ్ చేసి నాకు ఎందుకో మళ్ళీ నాకు ఫ్రంట్ ఆయిల్ సరిపోలేదు అని అనిపించింది నేను మళ్ళీ రాసుకుంటున్నాను అనమాట ఇక్కడ జనరల్గా నేను ఆయిల్ అనేది ఎక్కువే పెట్టుకుంటానండి తలకి వీక్లీ ట్వైజ్ నేను పెట్టుకుంటాను చక్కగా ఇలా పెట్టేసుకుని మీరు మసాజ్ చేసుకోండి మీరు ఎంత బాగా మసాజ్ చేసుకుంటే అంత బాగుంటుంది అనమాట హెయిర్ గ్రోత్ అనేది మీరు వాడే ఆయిల్ని బట్టి మీరు వాడే షాంపూస్ బట్టి కూడా ఉంటుంది నా హెయిర్ ఇంకా నా ఆయిలింగ్ అయితే అయిపోయింది ఇంక నేను హెయిర్ ట్రై చేసేసుకుంటున్నాను ఇదండి ఇవాళ మన వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ నొక్కి ఆల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి దాని ద్వారా నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీ వరకు వస్తుంది చక్కగా మీరు చూసేయచ్చు అనమాట హెయిర్ ఆయిలింగ్ అయితే అయిపోయింది కదా ఇలా పైకి ట్రై చేసేసుకోండి వీడియో నచ్చితే యాజ్ యూజువల్గా లైక్ చేయండి ఎవరికన్నా ఈ వీడియో హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఇదంటే ఇవాళ నా వీడియో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్